walimu hoye Tanzania hoye kwa kifupi hizi ni baadhi ya hatua zinazochukuliwa na serikali katika kuimarisha sekta ya elimu nchini na katika kutatua kero na changamoto mbalimbali mbali zinazowakabili walimu na napenda nirudie kuhakikishia ndugu zangu walimu kote nchini kuwa kadiri uwezo wa serikali utakavyozidi kuimarika tutaendelea kuzishughulikia kero mbalimbali mbali zinazowakabili Waheshimiwa viongozi wa chama cha walimu Tanzania na ndugu wa jumbe wa mkutano mkuu wa CWT ndugu wageni wa alikuwa wenzangu pamoja na mabibi na mabwana mkutano huu ni maalumu kwa ajili ya kufanya uchaguzi wa viongozi wa chama cha walimu Tanzania Hivyo basi siwezi kuhitimisha hotuba yangu bila kugusia swala la uchaguzi huu Ndugu wa jumbe wa mkutano chama cha walimu Tanzania ni taasisi muhimu sana katika taifa hili. Ni chombo kilichoanzishwa kwa mujibu wa sheria za kazi kwa lengo la kulinda na kutetea masirahi ya walimu. Na kinaongozwa na katiba yake. Hata hivyo maendeleo ya chama hiki kwa kiasi kikubwa yanategemea zaidi uwepo wa uongozi imara na madhubuti katika kupanga mipango endelevu na pia kuwaongoza wanachama ambao wanakuwa na kiu kubwa ya mafanikio katika utumishi wao ni kwa msingi huo napenda kutumia fursa hii kutoa lai kwenu ndugu wajumbe wa mkutano huu kuchagua viongozi kwa umakini mkubwa hakikisheni uchaguzi huu unafanyika kwa uhuru na haki ili muweze kuwapata viongozi waadilifu na wenye kujali masilahi ya wanachama chagueni viongozi wenye uchungu na wenye lengo la kuwasaidia walimu aidha epukeni kuchaguana kwa kujuana au kwa kutumia rushwa na kwa wale viongozi watakaochaguliwa na wasi watambue kwamba wamechaguliwa ili kuwatumikia wanachama kwa mujibu wa katiba na kanuni za chama na kwamba dhamana waliopewa ni utumishi na sio njia ya kujipatia kipato najua chama hiki kina mali na rasilimali mbalimbali lakini sote hizo ni mali za wanachama hivyo basi viongozi hawana budi kuhakikisha mali na rasilimali za chama zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa na katika hilo nimefarijika kidogo kusikia kuwa baadhi ya changamoto nilizozitaja kwenye mkutano wa chama cha walimu Tanzania mwaka 2017 zenye kuihusu benki ya walimu zimeanza kushughulikiwa lakini ninawahimiza viongozi watakaochaguliwa waendelee kutatua mapungufu mengine yaliyobaki kwenye benki hiyo ili wanachama wake wakanufaike kama ilivyotarajiwa wakati wa kuanzisha kwake ninafahamu uongozi utakaochaguliwa utaendelea na kushughulikia makato ya asilimia mbili kwa kila mwanachama swala ambalo baadhi ya wanachama hawakubaliani nalo wakidai kiwango ni kikubwa mno hili kama ambapo mmeanza uongozi uliopita wale watakao chaguliwa wakalishughulikie zaidi lakini pia kiwango cha shilingi laki mbili kinachotolewa kwa mwaka kwa mwanachama sio kwa mwaka samani kwa mwanachama anapofariki wanasema hakitoshi ikilinganisha na michango wanayotoa lakini ikilinganisha pia na hali ya maisha ya sasa lakini pia wanachama wanapostafu hupewa bati ishirini kama zawadi ambayo wanaona haina msaada kwao na saa nyingine haitolewi kabisa 
haya ni baadhi ya mambo ambayo ninaamini viongozi mtakao chaguliwa pamoja na kwamba walianza kuyashughulikia lakini wakaendeleze kuyashughulikia haya maswala ni lazima tutambue kwamba weji bili kila mwezi ni bilioni sita na walimu ni hamsina moja percent hivyo zaidi ya bilioni tatu huwa zinaenda kwa ajili ya kuwalipa walimu ndugu wa jumbe wa mkutano mkuu wa chama cha walimu Tanzania napenda pia kurudia na kushukuru uongozi wa chama cha walimu kwa kuniarika na napenda pia kuwashukuru walimu wote nchini kwa kazi kubwa mnayoifanya lakini pia kwa namna mnavyounga mkono serikali kwenye masuala mbalimbali kuongoza ndugu zangu walimu ni changamoto kubwa ninyi walimu ni mashahidi katika vita ya kiuchumi ina mambo mengi labda ni wakumbushe kidogo katika juhudi mbalimbali tunazozifanya sisi kama serikali za kujitegemea na kutumia fedha zetu katika kuleta maendeleo na miradi mbalimbali mnayoiona katika maeneo yenu mnayotoka yamepatikana hayo kwa sababu tumeimarisha swala la ukusanyaji wa mapato tulipoingia madarakani makusanyo kwa mwezi yalikuwa bilioni nane kwa sasa hivi na kwenye miezi miwili iliyopita makusanyo kwa mwezi yalifikia mpaka trilioni moja pointi tisa. kwa nchi yoyote inayojitegemea inatengeneza maadui na ndio maana mtaona wakati tunaingia madarakani tuliambiwa Tanzania tunazika tuna ugonjwa unaoitwa zika aliyetangaza na aliyetumiwa kutangaza nikamfukuza kazi na bahati mbaya ni mgogo baada ya kumfukuza kazi siku chache akatauliwa na wale waliokuwa wamemtuma akatangaza tunazika akapewa ukurugenzi kuanzia tulipomtoa miaka karibu mitano hapajawahi kuwa na kesi ya zika hapa Tanzania tukakaa jukua ebora au hawara yake ebora walingangana we tukasema sisi we have no ebora na kweli hatakuwa na ebora. Hatujaona mgonjwa wala nani amekufa kwa ebora hapa Tanzania. Hilo nalo likapita. Umekuja ugonjwa wa corona. Wakulikuwa wanazungumza na ninyi mlisikia kwamba maiti zitazagaa kwenye barabara hasa katika Afrika. Wao walikuwa watabiri walishindwa kuelewa kwamba Mungu wetu analipenda taifa hili la Tanzania pamoja na Afrika. Tuliomba siku tatu. Corona imekwisha. Nilikuwa napata taarifa za waziri wa afya Chuzi anasema Dar es Salaam palikuwa na wagonjwa wane. Lakini uzushi utatolewa wa kila aina. Ninyi hapa ndugu zangu walimu si waoni waliovaa ma, manini yale yanaitwa yanavaa kimdomoni. Ma barakora, ma bara, barako, barakoa au Hakuna. Hata leo tunaonana tu hapa kawaida. Ndio maana nilikuwa namshangaza siku nyingine speaker 
akiwa bungeni yuko kiti chake peke yake lakini amerivaa hilo libarakoa mdomoni ndugu zangu wa Tanzania tumtangulize Mungu na nitoe wito kwa viongozi mbalimbali mbali. kwa sababu njia nyingine ambayo inaweza katumika ni ya kuletewa vifaa vya korona yenye korona watu watakuja kuambia muvae na ndugu zangu wa Tanzania tujifunze kuelewa anapokuletea mtu barakoa hujui hata ameitoa wapi kataa mwambie kavae wewe na mke wako na watoto wako nyumbani tutaumizwa jana nilikuwa juzi nilikuwa nasikia kwenye mtaifa habari kuna grupu moja linaitwa magufuli forum wala mimi sirijui lakini sishangai mtu kujiita magufuli ni hiari yake hata angejiita fisi ni yeye mwenyewe lakini walikuwa wanagawa barakoa wala hazijulikani zimetoka wapi na nimeshatoa wito kwa wizara ya afya na viongozi wangu mikoani na wilayani ukimwona mtu anagawa barakoa kwa wananchi achikwa akaulize zimekuwa verified wapi tutaumia kwa kukosa maarifa ukitaka kuvaa barakoa kashone yako Mbona ni rahisi tu barakoa mbona imekaa kama titi moja la mtu mmoja hivi limekatwa upande mmoja weka huko kambi ah, samahani mheshimiwa waziri nimesema hapa Walimu oye Nilikuwa nachomekea tu kidogo Lakini ninachotaka kusema kila mtanzania tuko milioni sitini kila mmoja chukue tahadhari tusidanganywe kwa kuletewa mabarakoa ambayo hatujui yametoka wapi tutaeneza korona bila sisi kujua ugonjwa huu umepungua na nina uhakika utaisha kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi Tulianza na Mungu, tutamaliza na Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu walimu katoweni elimu hiyo. Tutashinda. Na ndio maana mmeona ndege zimeanza kuja. Tunaomba watalii waje. Na ndio maana mnaona sisi hatukuweka lockdown. Ukiweka lockdown maana yake hakuna kitu kingekuwa kinafanyika. Miradi yote hii ingekuwa imesimama. Hata watu wasingeenda mashambani. Huwezi kwenda kulima mahindi yako, huwezi kwenda kuvuna mpunga wako. Ukishaji lockdown umejiua. Lakini tukaambiwa tujiweke lockdown hata tusiende kanisani na misikitini. Ile ni kufuru. Watu kwenye shida walimkimbilia Mungu sisi tunajikimbilia ndani Tulitaka kumpa utawala shetani badala ya kumpa utawala Mungu aliyetuweka duniani Tunamshukuru Mungu na nawashukuru sana wa Tanzania na kwa niaba yenu ndugu zangu walimu tumeshinda Tukaendelee kushinda na mimi na uhakika hivi karibuni baada ya kufungua vyuo Tunaangalia mambo yanavyoenda na shule za msingi na chekechea na nini nazo ziko mbioni tutazifungua. Ili walimu mkafanye kazi kwa sababu ninafahamu walimu wa Tanzania wanapenda kufanya kazi. 